Und in Römer 2, Verse 9 und 10, Paul says God deals in a certain order with the human race. Da sagt Paulus uns, dass Gott mit der Menschheit in einer bestimmten Ordnung vorgeht. Tribulation first to the Jews, Trübsal zuerst für die Juden, and then to the Gentiles. Und dann den Heiden. Now I am not Jewish. Ich bin jetzt nicht jüdischer Abstammung. I take careful note of that. Ich sage das immer wieder ganz bestimmt. Because Whatever happens to the Jews Denn is going to happen to us sooner or later. Was immer den Juden geschieht, wird auch über kurz oder lang uns geschehen. That gives a new meaning to the Holocaust. Das gibt eine ganz neue Bedeutung für die Zeit des Holocausts. Where six million Jews perished. Wo sechs Millionen Juden umkamen. Sooner or later. Kurz über oder lang. The Gentile world is going to go through the same. Wird die Welt der Heiden das Gleiche durchmachen müssen? Uh, Heiden are not Jews. Heiden sind nicht Juden. That's right. Yeah. yeah. We don't. Oh, never mind. Okay. Uh, let me say something that's just an opinion. Ich möchte etwas ausdrücken, was nur eine Meinung ist. I'm very closely concerned with the Jewish people. Ich bin sehr eng uh, mit dem jüdischen Volk verbunden. And I have wondered many times about the Holocaust. Und oft habe ich mich wegen des Holocausts gefragt. When six million Jews perished in the most terrible way. Als uh, mehr als sechs Millionen Juden in gräulichster Weise umkamen. I believe God loves the Jewish people. Ich glaube, dass Gott das jüdische Volk liebt. I believe he has never changed in his love. Ich glaube, er hat sich in seiner Liebe nie gewandelt. So why did God permit that? Warum hat also Gott das erlaubt? And remember when you talk to Jews, that's a question. In the mind of every Jew. Und denkt daran, wenn ihr euch mit jüdischen Menschen unterhaltet, ist das eine Frage, die sie in ihrem Kopf haben. They may not come out with it, but it's there inside. Sie mögen sie nicht äußern, aber innen drin ist die Frage vorhanden. I'll give you my simple explanation. Ich gebe euch meine einfache Erklärung. It's just the way I've come to see it. So uh, bin ich dahin gelangt es so zu sehen God loves the Jewish people with an eternal love Gott liebt das jüdische Volk mit einer ewigen Liebe But he has a plan for them Aber er hat für sie einen Plan And his plan is that at this time they should return to the land that God gave to their fathers Und sein Plan für sie ist dass sie heutzutage in das Land das er ihren Vätern gegeben hat zurückkehren But the Jews in Europe were so settled aber die Juden in Europa hatten sich so sehr, äh, waren so sehr mit den Ländern verbunden. And they had everything so good. Es ging ihnen überall so gut. They didn't want to get up and move. Sie wollten äh, diese Länder nicht verlassen. Und ich glaube, dass nichts weniger als das, was im Holocaust geschehen ist, sie bewegen konnte, die Länder zu verlassen. That was why the Holocaust came. Deshalb ist dieses Holocaust geschehen so gelaufen. In fact, if there hadn't been a Holocaust, the state of Israel wouldn't have been born. In der Tat hätte es diesen Holocaust nicht gegeben, wäre der Staat Israel äh, gar nicht zur Geburt gekommen. Because that was what influenced the United Nations to vote for a state for Israel. Denn das hat ja die Vereinten Nationen äh, beeinflusst um für einen kommenden Staat Israel zu votieren. Now I have a question for you who are Christians. Nun habe ich für euch als Christen eine Frage. I believe I have already today uh, outlined to you God's supreme plan for us. Ich glaube, ich habe heute schon uh, den höchsten Plan Gottes für uns dargestellt. The reason why we should be living der Grund, warum wir leben sollten, to proclaim the gospel of the kingdom to all nations. nämlich um das Evangelium vom Reich allen Völkern zu verkünden. But suppose for the most part, 
God's people are not willing to listen. Nehmen wir einmal an, dass zum größten Teil Gottes Volk bereit ist, darauf einzugehen. They're too busy with other things. Sie sind mit anderen Dingen zu beschäftigt. They're making money. Sie sind dabei, Geld zu machen. They're building businesses. Sie bauen ihre ganzen Firmen auf. They're buying larger houses. Sie kaufen größere Häuser, larger cars. größere Autos. They've just got everything so good. Sie haben es so gut in allem. When God says, I want you to go and proclaim to the nations, they don't hear. Dass wenn Gott sagt, ich möchte, dass ihr es unter den Völkern proklamiert, sie dann nicht hören. Now my question to you is this. Und meine Frage an euch ist, If God sent the Holocaust to get the Jews to obey him, wenn Gott den Holocaust sandte, um die Juden ihm gehorsam sein zu lassen, Could it be that God will send a Holocaust to get the church to obey him? Könnte es sein, dass Gott einen Holocaust schickt, damit die Gemeinde Jesu ihm gehorsam wird? How much is it going to take to get us obedient? Wie viel ist nötig, damit wir gehorsam werden? I'll tell you, whatever it takes, God will do it. Ich sage euch, was immer dazu nötig ist, Gott wird es tun. Because he is going to get what he wants. Denn er wird das bekommen, was er will. One way or another. So oder so. And I would suggest to you, Und ich möchte euch vorschlagen, do it the easy way. tut es auf die leichte Art. Don't wait until God has to put you through tribulation. Wartet nicht darauf, bis Gott euch durch Trübsal hindurchgehen lassen muss. God sent, said to Israel in Jeremiah chapter 16, Gott sagte Israel in Jeremia 16, that he would send fishers who would fish for them, dass er Fischer senden würde, die äh, sie einsammeln würden, and hunters who would hunt them. Und Jäger die sie jagen würden. Now a fisher draws his prey toward him with a bait. Ein äh, Fischer, er zieht die Beute mit einem Köder an sich. But a hunter hunts from behind with fear. Aber ein Jäger ist im Hinterhalt. And God says, which do you want? Und der Herr fragt, welche Seite wollt ihr haben? Will you listen to the fishers? Wollt ihr auf die Fischer hören? Or will you wait for the hunters? Oder wollt ihr auf die Jäger warten? In den 30er Jahren gab es einen jüdischen äh, Führer mit Namen Tr Jabotinsky. Ja Jabotinsky. Who went to the Jewish community in Germany. Der ging zu der jüdischen Gemeinschaft in damaligen Deutschland. And he said, Things are not going to get better. Und er sagte, die Dinge werden nicht besser werden. They're going to get worse. Schlimmer. Get out while you can. Flieht, solange ihr noch könnt. And they smoked their cigars. Und sie haben ihre Zigarren weitergeraucht. And laughed in his face. Haben ihm ins Gesicht gelacht. And told them he should have his tongue cut out. Und sagten ihm, dir sollte die Zunge rausgeschnitten werden. But he was right and they were wrong. Aber er hatte recht und sie lagen falsch. God sent a fisher, but they wouldn't respond. Gott sandte einen Fischer, aber sie wollten nicht hören. So, God had to send the hunter. so musste Gott die Jäger schicken. You think God is going to send the hunters to the church? Meint ihr, dass Gott die Jäger in die Gemeinde Jesu schicken wird? I believe we're living in very critical times. Ich glaube, dass wir in sehr kritischen Zeiten leben. Much will depend on how we respond to God. Und viel wird davon abhängen, wie wir auf Gott eingehen. I believe there probably will not be another conference exactly like this ever in Europe. Ich glaube, es wird nie mehr eine Konferenz wie diese genauso hier in Europa stattfinden. The decisions that we make in this conference may determine our destiny. Die Entscheidungen, die wir auf dieser Konferenz treffen, mögen unsere Bestimmungen bestimmen. I believe we still have time to listen to the fishers. Ich glaube, wir haben immer noch Zeit, auf die Fischer zu hören. But if we don't listen to them, tun wir es aber nicht. You can be very sure that God will send the hunters. Kannst du ganz sicher gehen, dass Gott die Jäger schicken wird. And it could change in just 24 hours. Und es könnte eine Veränderung innerhalb von 24 Stunden stattfinden. So we have a 
To so müssen wir eine Entscheidung treffen. Und er rief mir mit lauter Stimme in die Ohren und sprach, kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt. Jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und siehe, da kamen sechs Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das nach Norden schaut. Und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses. Und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, »Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden.« Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, »Geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen, und ihr dürft euch nicht erbarmen.« Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen, verunreinigt das Haus und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, geht hinaus. Da gingen sie hinaus und erwürgten in der Stadt. Als sie nun so erwürgten und nur ich noch übrig war, fiel ich auf mein Angesicht, schrie und sprach, »Ach, Herr, Herr, willst du in deinem Zorn, den du über Jerusalem ausgießt, den ganzen Überrest von Israel umbringen?« Da antwortete er mir, »Die Sünde des Hauses Israel und Juda ist überaus groß. Das Land ist voll Blut und die Stadt voll Unrecht, denn sie sagen, der Herr hat das Land verlassen und der Herr sieht es nicht.« so soll auch mein Auge sie nicht verschonen, und ich will mich nicht erbarmen, sondern ihren Wandel will ich auf ihren Kopf bringen. Und siehe, der Mann, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte eine Meldung und sprach, »Ich habe getan, wie du mir befohlen hast.« Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Die Zahl des Reiterheeres war zweimal zehntausend mal zehntausend, und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe. Und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul. Und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, 
und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Dieberei. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen dem Gold gleich. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Was ist das? Sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, fünf Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Sehen Sie nun die Auswirkungen eines Skorpionstiches. Starke Schmerzen an der Stichstelle. Zerebrale Krampfanfälle im ganzen Körper. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Schockzustand. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Rasse die Atmung. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Starke Bauchschmerzen. Verwirrtheit. sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. 
Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Schaumiger Auswurf. Herzrhythmusstörungen. Atemnot. Unruhe. Erbrechen. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Lay down, lay down, no, 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 no. Ow, do not. 